Hello mga kababayan! Welcome to Pinoy Visuals! At pag-uusapan natin ang mga informative topics dito sa Pilipinas at buong mundo. Let's go! Hindi mawawala sa ating mga Pilipino ang magbigay ng pasalubong, lalo na pag ikaw ay nanggaling sa ibang bansa o di kaya'y kahit sa karating bayan lamang. Ito ay isa sa simpleng paraan kung paano natin maipaparamdam sa ating mga kaibigan o kamag-anak na mahal natin sila at maipadanas man lamang ang lugar ng ating pinanggalingan. Isa sa mga in-demand na pasalubong ay ang gold locks. Ngunit, alam niyo ba kung saan at paano nagsimula ang gold locks? Halika at ating balikan ang kasaysayan ng gold locks. Noong 1966, nagpasyang Filipino-Chinese na magkapatid na sina Milagros Lilin Yi at Clarita Lilin Go kasama ang kanilang sister-in-law na si Doris Wilson Lilin na magbukas ng isang maliit na bake shop sa Pasong Tamo Street sa Makati. Iminungkahi naman ng ikatlo nilang kapatid na si Maria Flor na gawing Goldilocks ang pangalan ng shop na hango sa isang pambatang kwento. Layunin nila na para mas madaling matandaan ng mga magulang at bata ang pangalan ng shop nila at naiuuknay din ang Goldilocks sa dalawang salita. Gold para sa swerte at luck para sa kasaganahan. Ang naging benta nila sa unang araw ng operasyon ng Goldilocks ay 574 pesos lamang o nasa 10 dollars kung babasihan ang currency exchange ngayon. Pagkalipas ng dalawang taon, ay nagbukas sila ng ikalawa nilang branch sa Taft Avenue, Manila. Noong 1969 naman, nag-expand din sila mula sa pagiging bake shop hanggang sa catering service. Ang mga malalaking kumpanya, katulad ng Philippine Airlines, Air Manila, Filipinas Orient, at Monte de Piedad ang mga naunang kliyente ng kanilang catering business. Ten years later, Noong 1976, ay nagbukas sila ng branch sa labas ng Pilipinas at ito ay sa Los Angeles, California sa United States. Pinilahan ng mga nasasabik nating kababayan ng Gold Deluxe dahil nais nilang matikman muli ang mga pinakamamahal na putay ng Pilipinas. Hindi lamang mga Pilipino ang nagigilaw sa pagkain Pinoy. May isang kilalang personalidad na tanyang sa buong mundo ang nakatikim na ng Gold Deluxe. Before tayo magpatuloy, remind ko lang kayo to please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Ang kilalang personalidad na iyon ay walang iba kundi ang Santo Papa na si Pope John Paul II. February 17, 1981, dumating sa Pilipinas si Pope John Paul II para sa kanyang six-day pastoral visit. Alam niyo rin ba na noong bumisita si Pope John Paul II sa Pilipinas para sa pagproklama kay San Lorenzo Ruiz bilang santo ay kinuha bilang official caterer ang Goldilocks? Ano kaya ang naging paborito ng Santo Papa sa kanyang mga natikman? Dinuguan ba? Halo-halo? O di kaya'y pulburon? Patuloy sa paglago ang Goldilocks at umabot na sa Vancouver, Canada noong 1984 na naging patok din sa ating mga kababayan at mga ibang lahi na nais matikman ang pagkain Pinoy. Binuksan din ng Gold Deluxe ang franchising upang mabigyan ng pagkakataon ang mga kababayan natin na magmay-ari ng sarili nilang branch ng Gold Deluxe. Sumabay din sa tugon sa makabagong teknolohiya ang Gold Deluxe dahil noong 1994 ay nagsimula silang maglagay ng edible portrait o litratong maaaring makain sa kanilang mga cakes. Ito din ang nagbigay ng panibagong kahulugan sa salitang personalized dahil imbes na pangalan mo ang nakalagay, ay eh makikita mo din ang iyong sarili sa cake. 1996 Tatlong dekada mula nang magsimula ang Gold Deluxe ay naatim din nila ang mahigit sa isang bilyong pisong kita o revenue. Patuloy ang paglago ng Gold Deluxe at noong 1999, ay nagbukas ang ikasandaang branch nila. Ika nga nila, life begins at 40, kaya naman noong 2006, nagdiwang ang Gold Deluxe ang ika 40th birthday at tinaguri ang number one bake shop sa bansa na may 5 billion pesos sa sales at nagbukas din sila ng ika 200 na branch. Sa taong ding yun, ay nagplano ang Pancake House International 
na i-acquire ang Goldilocks na nagkakahalaga ng 2 billion pesos. Subalit, hindi rin ito natuloy. Pinuksan din nila ang kanilang mga pinto upang masaksihan ng lahat, lalo na ng mga bata at mga young at heart, kung paano ginagawa ang kanilang mga itinitinda sa pamamagitan ng Goldilocks Cake City Tour. Nagsimula din ang Asian expansion nila sa karating bansa sa pamamagitan ng pagbubukas ng branch sa Thailand noong 2010, habang dito naman sa Pilipinas ay nagbukas ang ika-300 branch sa Quezon City. Ayon naman sa si ABC News, maaaring nakamit ng Goldilocks ang Guinness World Record na pinakamalaking cake sa buong mundo noong 2014. Ang cake na iyon ay wedding cake ng artistang sina Marian Rivera at Dindong Dantes. Ito ay 12-foot, 120-kilogram cake na decorated ng Swarovski crystals at 3D mapped para sa special effects. Ang record ay unang nakamit ng 6-toner cake ng New Zealand noong 2004. 2016 naman, noong nag-celebrate sila ng ika-50th year o golden year ng Goldilocks kasabay ng pagbukas nila ng ika-500 na store. Itinuturing ng Goldilocks na kapamilya ang bawat isa, simula sa kanila mga empleyado hanggang sa kanila mga suki at mga customers. At sa magpasa hanggang ngayon, patuloy na nagbibigay saya at dinamnam ang Goldilocks sa mga Pilipino sa saan mang panig ng mundo. Noong 2018, mayroong kasunduan na bibili ng SM Group of Companies na pinamumunuan ni Henry C. ang Goldilocks. Sabalit hindi ito natuloy dahil sa changes in the general business environment. Kung natuloy ang pag-acquire ng SM sa Goldilocks, nangangahulugan lamang ito na mas papabura ng SM ang Goldilocks. At maaaring hindi napayagan ang ibang kakompetensya na magkaroon ng space o magrenta sa loob ng mall. Nitong nakaraang taon lamang, noong 2020, naging trending ang Goldilocks sa hindi inaasahang rason. Naging viral ang dalawang tao na nabityuhang nagpa-private moment sa harap ng isang saradong shop ng Goldilocks na pag-alaman na ang dalawang taong ito ay wala sa sariling katinuan. Sa ngayon, ang salitang Goldilocks ay hindi lamang patungkol sa mga fairy tale, kundi naging synonymous na din ito sa pagiging Pilipino. Isa na rin itong maituturing na super brand o mapagkakatiwala ang produkto ayon sa survey sa mga mamimili. Nagkamit din ng iba't ibang parangal ang Goldilocks, katulad ng Outstanding Filipino Retailer ng 2006 sa Food Retail Category, at naging Hall of Famer pa noong 2010. Sa kasalukuyan, si Richard Yee ang presidente ng Goldilocks Bake Shop Incorporated. Sino ba ang mag-aakala na mula sa iisang maliit na bake shop sa Pasong Tamo na may sampung empleyado at nagdi-display lamang ng dalawang cakes, ay lalago ito sa mahigit 600 stores at 2,000 empleyado? Nagpapatunay lamang na sa sipag, tiyaga, at konting luck ay matatamasa mo din ang tagumpay. I can't help but be proud and grateful and uh, blessed that uh, we were able to uh, reach 50, uh, 50 years now. At dyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa Goldilocks. I hope nag-enjoy kayo. See you sa next video.